வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமட அந்த பெருமக்களை நாம் இப்போது ஒரு உயர்ந்த ஒரு தேவையான தத்துவத்தை பற்றி நம்ம ப நம்முடைய சிந்தனையை தொடங்க இருக்கின்றோம் குடும்ப அமைதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த தத்துவம் அது நம்ம யாராவது நல்ல நிம்மதியா இருக்கோம் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் நிறைவா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் கை தூக்குவோமா இல்லையா ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒண்ணு குழந்தைங்க இல்ல குடும்பத்துல பொருளாதாரம் இல்ல அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கையில இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் இந்த பஸ்ல போகும்போது வரும்போது நான் படுற ஆசை இருக்கு பாருங்க ஏதோ சமுதாயத்துல ஏதோ ஒரு விதத்துல அப்படி ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு குறைய கற்பித்து கொண்டு இருக்கக்கூடியதான் இன்றைக்கு அன்றாட நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இதற்குள்ளாகவும் ஒரு ஜூனியர் வருடம் நேற்றுக்கு அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா இந்த உலகத்துல நான் நினைச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் நான் ரொம்ப நல்ல உலகம் ரொம்ப நல்லவங்க இருக்கக்கூடிய இது அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருப்பேன் இந்த ஜூனியர் வீரன் பத்திரிக்கை படிச்சுட்டு வெளியில போனேன்னா போலீஸ்காரரை பார்த்தா பயமா இருக்கும் யாருக்காவது வழி கேட்கறதுன்னா பயமா இருக்கும் இவரு கூட்டின் போய் எங்கேயாவது விட்டுருவாரோ ஆட்டோக்காரர்கிட்ட ரூட் கேட்கறதுனா பயமா இருக்கும் இது நானா ஏற்படுத்திக்கிட்டது தானே இல்லையா அப்ப இது விட்டுடுவோம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் உலகம் நல்லது நல்லவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்க வரைக்கும் ஓகே நீங்க அந்த மாதிரி நீங்க நினைச்சு பாருங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் வந்து அமைவாங்க நமக்கு இல்லையா தர்மர் இந்த உலகத்தை பார்த்தப்போ எல்லாரும் நல்லவங்களா தெரிஞ்சாங்க துரியோகன் பார்த்தப்போ எல்லாரும் கெட்டவங்களா தெரிஞ்சாங்க அப்ப உலகத்துல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பாசிட்டிவ் இல்லாம நெகட்டிவ் வருமா வராது அப்ப ஒன்லி பாசிட்டிவ் மிஸ்ட் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியணும்னா நான் பாசிட்டிவா இருந்தா எனக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவ்ஸ் மட்டுமே என்னுடைய கண்களுக்கு தெரியும் எனக்கு எல்லாமே அமையக்கூடியது நண்பர்கள்ல இருந்து அமையக்கூடிய வாழ்க்கையில இருந்து எல்லாமே நல்லவையாக அமையும் இங்க நாம் நல்லவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது அப்ப அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்மை நாம் நல்ல முறையில ஆட்படுத்திக் கொள்ளணும் ஏன்னா அப்ப எல்லாமே இன்பமாக இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிலைய நம்மளால உருவாக்க முடியும் அப்ப நம்ம தைரியமா சந்தோஷமா தெளிவா நல்ல முறையில சொன்னா நல்ல நிம்மதியா இருக்கேன் நான் நல்ல நிறைவா இருக்கேன் என்னுடைய குடும்பம் நல்லதொரு அன்புமயமான குடும்பமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை அதுக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சர்டன் பாயிண்ட் நான் வாழ்க்கையில இப்படி தேவைகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பொதுவானது அந்த தேவைகளை நிறைவு செய்துதான் என்னுடைய வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் நான் நிறைவு செய்யாம என்னுடைய வாழ்க்கை வாழ முடியுமா உணவு இல்லாம உடை இல்லாம இல்லையா வாழ்க்கை வசதிகள் இல்லாம முடியாது ஒரு சில நிகழ்ச்சிகள் இருந்தெல்லாம் நமக்கு காப்புன்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல வேற்று இருப்பகை இன்னும் இருக்கக்கூடிய இயற்கை சீற்றம் இது போல இருக்கக்கூடியதுன்றதெல்லாம் நமக்கு காப்புகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வேணுங்க நம்ம இன்னைக்கு அறிவினுடைய நிலையில உளும் உயர்ந்திருக்கலாம் மேம்பட்ட நிலையில நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கலாம் இந்த அறிவினை அறியாத மக்களை இருக்கக்கூடியதான் சமுதாயம் சொல்லக்கூடியது அப்ப அந்த மக்களுக்கு இடையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் நடத்திதான் ஆக வேண்டும் அப்ப அவருக்கு வரக்கூடிய என்ன ஆற்றல்களை ஓரளவுக்கு என்னுடைய அறிவினுடைய திறன் கொண்டு நான் நல்ல முறை நான் நெய்வேலி போயிருந்தேன் இப்ப இந்த போ கிளாஸ் சிஸ்டம் வீடு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க கிறிஸ்டின் வீடு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க இந்து வீடு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ரொம்ப நெருக்கமா வாசப்படி தெரியும் இல்லையா நம்ம கிளாஸ் சிஸ்டத்துல இப்ப இந்து என்ன செய்வாங்க காலையில எழுந்த உடனே மச்சரிசி நாலு கோலம் போடுறது அவங்க பழக்கம் இதை சாப்பிட்றதுக்குனே அந்த எறும்பு வரும் அந்த எறும்பு தெரியுமா இது இந்து வீடு இது கிறிஸ்டின் வீடுன்னு சொல்லிட்டு இது சாப்பிட்டுட்டு இது நேரம் எங்க போகும் கிறிஸ்டின் வீட்டுக்கு போகும் இவங்க காலையில எழுந்தோடனே குழம்பு போடுவாங்க அவங்க காலையில எழுந்தோடனே எறும்பு போடுற தூவாங்க வாசப்படியில அப்போ இது ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தா என்எல்சிக்காரன் வீடா மாத்தி தருவான் இல்லைய அப்ப இவங்க கொஞ்ச நாள் பார்த்தாங்க ஏன் நம்ம புண்ணியம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு கடைசியில பாத்துக்குதான் வழி கொண்டுறான் இங்க போட பச்சிருவாங்க கொண்டு போய் கோயில்ல இல்ல வேற எங்கேயாவது போடுவான் அது வந்து நீட்டா இப்பதான் நல்லா ஸ்டிக்கர்ஸ் அழகா விற்கிது இல்லையா கோலம் போட்ட ஸ்டிக்கர்ஸ் அதை வாங்கி நீட்டா ஒட்டிட்டாங்க அப்போ வேற்றுயிர் பகைன்னு சொல்லக்கூடியது சமுதாயத்துல இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அப்ப அதைக்குல இருந்தும் நமக்கு நல்ல முறையில காப்பாகவோ அல்லது நம்முடைய அறிவினுடைய திறன் கொண்டு அதையும் சரியான விதத்துல நிறைவு நிறைவே நிறைவு செய்து கொள்ளக்கூடிய தனை இந்த போல ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல அறநெறி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை கண்டிப்பா கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும் 
ஒழுக்கம் கடமை ஈகைன்னு சொல்லக்கூடிய அறநெறி என்னுடைய வாழ்க்கையில அதான் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் உயிருக்கு மேலாக அந்த ஒழுக்கத்தை பற்றி நான் வலியுறுத்தி எந்த வகையிலையாவது எனக்கும் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய வீட்டுக்காரக்கு அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் கற்பித்து கொடுக்கக்கூடிய நிலையில என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்தாக வேண்டும் சின்ன சின்ன பொருளை ஈகைன்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்து கொள்ளக்கூடிய குணம் நம்மளால முடிஞ்சிருக்கு நல்ல எக்ஸசைஸ் நமக்கு நல்ல முறையில தெரியுது முடிந்த வரைக்கும் மற்றவர்களுக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை நான் வன்மணி சரணாச்சி பார்த்தேன் நான் எந்த அந்த பைக்ல பாவம் பொழுதுக்கு ஓடுறாரு விடியாடுறாரு ஓடுறாரு விடியாடுறாரு அப்ப அவருடைய உடம்பு மட்டும் என்ன இருந்தா இல்லையா அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல ஒரு பொறுப்பாசிரியரா இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கும் குடும்பம் இருக்கு அவருக்கும் எல்லா தேவைகள் இருக்கு சம்பாத்தியம் எல்லா பொற எல்லா நிலையும் இருக்கு அப்ப எல்லா நிலைகள்ல இருந்தும் நம்முடைய குடும்பம் வரணும் அல்லது மற்றவர்கள் நல்ல முறையில பயன்பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்திற்காக அது எல்லாத்தையும் டெடிகேட் பண்ணி இவ்வளவு சர்வீஸ் அவர் இருக்கு அப்ப அவருக்கு எந்த விதத்துல நம்ம அருள்தியா இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம எந்த விதத்துல ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுக்கறது நல்ல விதத்துல பல பேர் இங்க பல்வேறு நிலைகள்ல உதவி செய்யறத நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்ப அது போல நாமும் நம்மளால முடிந்த அளவிற்கு அதுவும் ஒரு விதத்துல ஈகை தானே தெரிந்ததை மற்றவர்களுக்கு எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இப்ப அதே போல கடமைன்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல துன்பம் வராம எந்த அளவுக்கு பாதுகாத்துக் கொள்வது ஒழுக்கம் அந்த துன்பத்தை போக்குவது ஈகை அப்ப அதை ஒரு நெறிக்குட்படுத்தி வாழுகின்ற வாழ்க்கை முறையோடு இணைப்பது கடமை என்று சொல்லக்கூடிய விதத்துல இப்ப அந்த அறநெறி எப்படி நான் நல்ல முறையில கடைபிடிப்பது அதே போல அறிவுன்னு சொல்லக்கூடியது முழுமை பேரு நிலையை உணர்வதற்காகத்தான் நம்ம நல்ல முறையில பார்த்தோம் இறைநிலைன்னு சொல்லக்கூடியதுதான் சாக்ஷன் சொல்லக்கூடிய விதத்துல என்னிடத்துல அறிவாக பரிணமித்திருக்கக்கூடிய தன்மை அப்போ அந்த ஒரு அறிவையும் உயிரையும் பெற்றிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் ஒத்து உதவுவதற்காகத்தான் இந்த உலகத்துல நான் பிறகு எடுத்திருக்கேன் அதான் மகிழ்ச்சியா இந்த அன்பொழியில நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா கூட தெரியும் உடல் நலம் அப்படிங்கறத கற்றுக்கொள்வதற்காக மன்றத்துக்கு வரும் மனவளத்தை உயர்த்தி கொள்வதற்காக பயிற்சி முறைகளை நம்ம எடுத்துக்கொள்றோம் அப்ப நல்லது ஒரு உடல் நல மனவளம் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில பெருசா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல நட்பு நலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நட்புன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா நிலைகள்லயும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்க என்ன சொன்னாங்களே அம்மா பொண்ணுக்கே ஒத்து வராத இருக்கக்கூடிய தன்மை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள்ல பாக்கிறோம் பட் நீங்க கொஞ்சம் நான் அடிக்கடி என் வீட்டுல சொல்லுவேன் திருப்பி இந்த உலகத்துல நம்ம பிறக்கிறோமா தெரியாது நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்தோமா பிறந்திருந்தோமா அதுவும் நமக்கு தெரியாது ஆனா அப்ப பிறந்து வாழ்ந்து கொண்டு என்னைக்கு நம்ம முடிய போறோம் அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியாது அப்ப இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த நேரம் வரைக்கும் என்னால எப்படி இனிமையாக நல்ல முறையில வாழ்க்கை நடத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் ஒத்து உதவி வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கேன் அப்படி அந்த முறையான விதத்துல பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த ஒரு பிறப்புல பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒத்தி போட முடியுமா முடியாது அப்ப அந்த நிலையில நம்ம ஒத்து உதவியும் வாழ்வதற்காகத்தான் பிறந்திருக்கின்றோம் அப்ப அது குடும்பமா இருந்தாலும் சரி சமுதாயமா இருந்தாலும் சரின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல நட்பு நலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை அப்ப அந்த நட்பு நலம் இது எல்லாத்தையும் பேணுவதற்கு எங்கிட்ட இருந்து நல்ல முறையில நான் என்னுடைய பதிவுகளை நீக்கம் செய்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையை அல்லது என்னுடைய கருமையத்தை தூய்மை செய்து கொள்ளக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் கருமையை தூய்மை அல்லது பதிவு நீக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை நம்ம பிராக்ஷன் தான் இங்க டோட்டாலிட்டி தான் பிராக்ஷனாக மலர்ந்திருக்கு அப்ப டோட்டாலிட்டிக்கும் பிராக்ஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய கேப் என்ன பதிவுகள் தானே நாம என்ன நினைக்கும் மகிழ்ச்சி என்ன நினைக்கிறாரோ அவன் நினைச்சது உடனே நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா யார் நினைக்கிறா அதே டோட்டாலிட்டியே நினைக்குது அப்ப அதனால என்ன செய்யுது இம்மீடியட்டா அது அங்க நடக்கிறது அப்ப என்ன நடக்குமோ அதைத்தான் ஞானிகள் நினைப்பாங்க ஏன்னா நமக்கு உடனே வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது எதை ஒட்டி வரும் என் கொடு குழந்தைக்கு எப்படி நல்லது செய்யலாம் என் வீட்டுக்காரருக்கு எப்படி உதவி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை விட்டுதான் நமக்கு ஒரு எண்ணம் வரும் ஆனா மகரிசி மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா பலருக்கு எப்படி நல்லதை ஏற்படுத்த முடியும் ஒரு சமுதாயத்துல எப்படி ஒரு மத மலர்ச்சி ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பரந்த நோக்கில் வரக்கூடிய எண்ணங்கள் அப்ப அதையும் எது எண்ணுகிறது இயற்கைன்னு சொல்லக்கூடிய அதே இறையிலேயே எண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை தான் ஏற்பினிலே கை எண்ணம் அகண்டாகாரம் இயற்கை ரகசியங்கள் மலர்ந்து எழுத்தாய் மாறும் சாந்து சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் காலையில எல்லாம் எழுந்து உட்காந்து அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த எண்ணம் எண்ணம் உதிக்குதோ அது கை ஒத்து வராதான் என்ன ஏஜ் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா அதனால அந்த அளவுக்கு
கைதான் எங்க இருக்க பேப்பர்ல இருக்கு மனம் உயிர் எல்லாமே எங்க இருக்க அகண்டாகார நிலையிலே ஏதோ ஏட்டி நிலைக்க பாட்டு எழுதும் பழக்கமுலோன் பாட்டு நின்றாய் வன்பட்டு பற்றற்ற நிலையடைந்தால் ஏட்டி நிலைக்கை எண்ணம் அகண்டாகாரம் இயற்கை ரகசியங்கள் மலர்ந்து எழுத்தாய் மாறும் அப்ப என்ன அங்க இயற்கை ரகசியங்களோ இந்த இறைநிலை இங்க இருக்கக்கூடிய பேக்ஷன் அங்க அது கூட இணைத்து விடுகின்ற பொழுது அதுவே அதுவாக அதுவே சொல்லும் என்று சொல்லக்கூடிய அடிப்படையில நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய நெறிமுறைகள் அப்ப அவர்கள் என்ன எண்ணுகின்றார்களோ அதை அப்படியே நடைமுறைக்கு உட்படுத்தி வரக்கூடிய ஒரு தன்மை படைப்பதாக இருக்கக்கூடிய அப்ப நம்முடைய அறிவு நிலையும் அந்த நிலையோடு இணைய வைத்துக் கொள்வதற்கு நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய தடை என்னது பதிவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் அப்ப அது எப்படி அந்த பதிவுகளை நல்ல முறையில நீக்கம் செய்து கொள்வது அப்படிங்கிற பல்வேறு தலைப்புகளை செயலொழி தத்துவமா நாங்க பாக்குறோம் பரிசோதனை கிளாஸஸ் தான் நம்ம அட்டன் பண்றோம் அப்ப அதை போல இருக்கக்கூடிய பயிற்சி முறைகளுக்கு நம்ம நாம் உட்படுத்திக் கொள்கின்ற பொழுது பதிவுகளை நல்ல முறையில நம்ம இடத்துல இருந்து நீக்கிக் கொள்ள முடியும் அதற்கு அர்த்தம் அதுக்கு முழுமையான விதத்துல நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியதான் இறை உணர்வு இறை ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இறை உணர்வை தூண்டக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இத இந்த ஐந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில மிக மிக முக்கியம் உடல் நலம் மனவளம் நட்பு நலம் பதிவு நீக்கம் இறை உணர்வு இந்த ஐந்தையும் அன்றாட வாழ்க்கையில நம்மால நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுதான் எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த ஐந்துலையும் நல்ல முறையில அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாம் பழகுகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு நம்முடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்ததாக காணப்படும் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய குடும்பத்துல அமைதின்னு சொல்லக்கூடியது நல்ல முறையில சிறப்பான முறையில இருக்க முடியும் அப்ப அந்த அமைதிய எந்த இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் நம்ம கடைபிடித்தோம்னா குடும்பத்துல அமைதின்னு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம அந்த ரெண்டு நாள் பார்த்த தன்மைகள் தான் நம்ம குடும்ப உறுப்பினர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாருமே உறுப்பினர்கள் எல்லோருமே நல்ல உடல் நலம் மனவளம் இந்த ரெண்டுத்துலயும் சிறப்பானவர்களா இருக்கணும் ஒருத்தர் மட்டும் இருந்தாங்க மண்டலத்துக்கு வர்றவங்க மட்டும் நல்ல உடல் நலத்தோடு இருக்காங்க இப்ப இன்னொருத்தர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா வருத்தமா தானே இருக்கும் நமக்கு சாப்பிடுற சாப்பாடு சாப்பிட்ற சாப்பாடு இப்ப நமக்கும் சாப்பாட்டுக்கு தான் உறவு அல்லது நாக்குக்கும் சாப்பாட்டுக்கு தான் உறவு கொஞ்சம் காரம் அதிகமாயிடுச்சுன்னா தண்ணி எங்க இருந்து வருது கண்ணுல வருது மூக்குல வருது இல்லைங்களா அப்போ நம்ம எது சார்ந்திருக்கோம் குடும்பத்தை சார்ந்திருக்கோம் அப்போ நம்ம நல்லா இருந்தோம் இன்னொருத்தர் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட அந்த வருத்தம் யார பாதிக்கும் நம்ம பாதிக்கும் இல்லைங்களா அப்ப அவர்களும் நல்லா இருந்தாங்க குடும்பத்துல கூட எல்லா உறுப்பினர்களும் நல்ல முறையில இருந்தாங்க அதான் நாம நல்ல அமைதியாக இருக்க முடியும் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அதனால முதல்ல குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு உள்ளாக உடல் நலம் மனவளம் இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி நல்ல முறையில உயர்ந்ததாக பார்த்து கொள்வது அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையில தேவையான ஒன்றாக தான் இருக்கு இன்னைக்கு இருபது ரூபாய் கட்டினாதான் இங்க வந்து உட்கார விடுவாங்க இல்ல முப்பது ரூபாய் கட்டினாதான் அங்க இருந்து வர்றோம்னு சொன்னா நான் ஆன்மீகத்துல இருக்கேன் அல்லது நான் மனவளக்கலை மன்றத்துல இருக்கேன்னு ட்ரெயில் ஏறி உக்காந்து டிடிஆர் சொன்னா டிடிஆர் சும்மா விடுவாரா இல்லைங்களா இப்போ பொருள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் ஓரளவு தேவையா தான் இருக்கு அப்ப அந்த பொருளாதாரத்துக்கு என்ன வழிமுறை என்ன அதுதான் மகிழ்ச்சி பெண்களா இருக்கக்கூடியவங்களும் ஒரு எவ்வளவுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்களே உயர உயர பருந்தா கூட ஊர் குருவி பருந்தாகாதுன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல பெண்கள் எவ்வளவு உயர்ந்த போதிலும் ஆணுக்கு பெண் அடிமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதா இன்றைக்கு சமுதாயத்துல அதாவது இரண்டாம் தர பிரஜை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல உண்மையில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா முன்ன வந்து ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு அது வந்து ஒத்துக்கொள்ளதான் வேணும் ஆஹ் பெண்கள்னா அவங்க வந்து வீட்டோட இருக்கக்கூடிய விதத்துலதான் இருக்கணும் எல்லா விதத்துலயும் அவங்களுக்கு சம உரிமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுல லைஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஓரளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருந்துகிட்டுதான் இருக்கு அதையும் நம்ம ஓரளவுக்கு ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேணும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போற குடும்பமா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஒரு சில வேலைகள் அவர்களும் பங்கெடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய நிலை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அதான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க ஆண் பெண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குடும்பம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல பேதம் இல்லை ஆண் பெண் அப்படிங்கிற உடல் அளவுல தான் வித்தியாசமே தவிர உள்ள தளவுல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா இல்ல இன்றைக்கும் பெண்கள் எல்லா துறைகள்லயும் அவங்க வந்து ஈடுபட்டு அதை சைன் பண்ணி நல்ல வெற்றியா கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு உள்ள தளவுல உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க இல்லைங்களா பேப்பர்ல ரிசர்ட்ல இருந்து இன்னைக்கு பஸ் ஓட்டுறதுல இருந்து பிளைட் ஓட்டுறது எல்லா துறைகள்லயும் வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை இப்போ இந்த மேம்பாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய
நல்ல முன்னேற்றம் வரக்கூடிய நிலையில இப்போ இதே அளவிற்கு குடும்பம் சொல்லக்கூடிய நிலையில ஒத்து இருக்க லைஃப் பார்ட்னரும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பெண்கள் நல்ல டெவலப்மெண்டா இருக்காங்க இப்போ ஆண்கள் அந்த அளவுக்கு ஃபேமிலியில ஒத்து வரல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சில ஃபேமிலிஸ் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குடும்பத்துல பெண்களுடைய டாமினேஷன் அங்க அதிகமா இருக்கும் ஆண்களினுடைய அது கொஞ்சம் டினாமினேஷன் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு சில ஃபேமிலிஸ்ல பெண்கள் ஆண்களுடைய டாமினேஷன் அங்க அதிகமா இருக்கும் பெண்கள் சொல்லக்கூடிய விதத்துல இப்போ இங்க இதுல யார் நல்ல முறையில உயர்ந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி வெளியில எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா மனதிற்குள்ளாக எந்த நிலையில இருக்கணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சமம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில இங்க இவர்கள் உயர்ந்ததுனால நான் தான் இதை பாத்துக்கிறேன் அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்முனைப்புன்னு சொல்லக்கூடியது பெண்களுக்கோ அல்லது குடும்பத்துல நான் சொல்றது தான் நீ கேட்கணும் உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல ஆண்களுக்கோ அந்த ஒரு ஈகோன்னு சொல்லக்கூடியது வராத அளவிற்கு நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது பொறுப்பு அல்லது நம்ம அவங்களுக்கு இல்ல நமக்கு நல்ல முறையில இருந்துச்சுன்னா சரி பரவாயில்ல அவருக்கு இருந்த சூழ்நிலை அவருக்கு இருந்த பதிவு அதனால அவருக்கு அந்த அளவுக்கு இதுல அனுபவம் இல்ல நமக்கு அந்த அளவுக்கு அறிவு ஆற்றல் எல்லாத்தையும் இறைவன் கொடுத்திருக்கா அப்ப இதை வைத்துக் கொண்டு அவரையும் அரவணைத்து கொண்டு எப்படி நாம் அந்த குடும்பத்தை நடத்துவது அதே போல இவங்களுக்கு அவங்க பிறந்ததுல இருந்து அவங்க ஏதோ செல்லமா வீட்லயே குடும்பத்திலேயே வளர்ந்த பொண்ணு அத உலக அனுபவங்கள் அவ்வளவா இல்ல சரி இதுக்கு எனக்கு அறிவு ஆற்றலும் எனக்கு இருக்கு அப்ப இதை வைத்துக் கொண்டு நான் எப்படி அந்த குடும்பத்தை நிர்வகிப்பது என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில அப்ப இதே நிலையில தான் பொருளாதாரம் சொல்லக்கூடியதும் பொருளாதாரம் எல்லாத்துக்கும் நிறைவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அப்ப அங்க நிறைவு இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம் சரி நீ உனக்கு படிச்சிருக்க தொழிலுக்கு ஏற்ப ஏதாவது ஒரு வேலைக்கோ ஏதோ ஒரு கை தொழில் ஏதோ ஒண்ணு செய்து என்ன செய்யலாம் பொருளாதாரத்தை சமப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இல்ல நான் வேலைக்கே போக மாட்டேன் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில வீட்டிலேயே இருந்துகிட்டேன் இன்னொருத்தர் அவரை போட்டு துன்புறுத்துறதுனால என்ன பிரயோஜனம் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்ல நீங்க ஒரு இதுக்காக சொன்னா நீங்க ஆரம்பத்துல நான் படி அதாவது பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே அந்த லீவ்லயே அப்படியே கல மேரேஜ் ஆயிட்டு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பேசாம வீட்டுலதான் இருந்தேன் ஒரே ஒரு பையன் பிறந்தான் அந்த பையன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என் வீட்டுக்காரர் அது குழந்தை கிடையாது ஒரு சம்பளத்துக்கு ஒரு குழந்தை தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு பேச முடிச்சா அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு திருப்பி பொண்ணு ஒண்ணு பிறந்துடுச்சு பொண்ணு பிறந்த உடனே அவருக்கு ஒரு ஒரு குழந்தை தான் அவர் சம்பாத்திக்கும் பொண்ணு பிறந்துச்சுன்னா நீ வேலைக்கு போய்தான் ஆகணும் அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு பேசாம அமைதியா வேற ஒண்ணுமே செய்யல குழந்தைக்கு கொண்டு வந்து அம்மா வீட்டுல விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃபார்ம் படிச்சேன் அதுக்கப்புறம் இப்ப வேலைக்கு போனா இப்ப பிசினஸ் வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இது எதனால சாத்தியமாச்சு நமக்கு குடும்பத்துல நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு ஹார்மையை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமையில நம்ம ரெண்டு பேரும் இதுல அருள்நிதியா இருந்ததுனால என்னாச்சு பிரச்சனை இல்லாம போயிட்டு அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இது காலம்புற ஒரு பெரிய இப்போ ஒரு விதத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுனால நம்ம இன்னைக்கு சமுதாயத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியற அளவுக்காக நமக்கு தெரியுது வீட்டை விட்டு வெளியில போங்காட்டிதான இந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்கு என் குழந்தை எப்படி வளர்த்தணும் நான் எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கறத தெரியுது இல்லைங்களா இப்ப இது இல்லாம இருந்துருந்துச்சுன்னா மண்டத்தையும் கூட நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க முடியாது மதுரைக்கு வர்றது அல்லது எங்கன்னா வெளியூர் போறதுன்னு தனியா நான் போட்டு போயிட்டு போயிட்டு வரோம்னு சொன்னா இது போல எல்லாம் வந்திருக்கவே முடியாது அப்ப இதெல்லாம் எல்லாமே ஒரு நன்மைக்காக நல்லதுக்காக தான் நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்மை அப்ப இது எப்படி நம்முடைய குடும்பத்துல இதே போல அவரவர்களுடைய குடும்பத்துல எப்படி அந்த பொருளாதாரத்தை நல்ல முறையில பேலன்ஸ் பண்ணி கொள்வது அப்படி இல்லாம இயங்கிட்டு இருக்கிறத விட சிறப்பான வச்சுல அவருக்குதான் வந்து வைஸ் ட்ரஸ்ட் பெண்களுக்குன்னு சொல்லி ஓரளவுக்கு தையல் டைப் ரைட்டிங் கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வேலை வாய்ப்புகள் இது எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதனால அது செய்யறதுனால எந்த விதமான தவறு கிடையவே கிடையாது அப்படி செய்யறதுனால மேலும் குடும்பத்திலையும் நல்ல முறையில அன்பு இதெல்லாம் பெருக்கெடுக்கிறத பாக்கலாம் சாயந்தரத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எங்க வீட்டுல சீக்கிரமா கிளம்பி லேட்டா வர்றது நான் தான் நான் அவர் இருக்கிறது வந்து டீச்சர் அதனால அவரு காலையில ஒன்பது மணிக்கு கிளம்புவாரு சாயந்தரம் நாலரை மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்துருவாரு ஆனா காலையில ஏழரை மணிக்கு கிளம்பி நைட் எட்டரை மணிக்கு வர்றது நான் ஒருத்தி தான் அப்ப ஈவினிங் வந்தீங்கன்னு சொன்னா ஈவினிங் எங்க வீட்டுல யாரு இத்தனைக்கு ஈவினிங் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை எங்க வீட்டுல மெடிடேஷன் கிளாஸ் நடக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் திங்கக்கிழமையாவது அட்லீஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணாம நான் வந்துருவேன் நானு சப்போஸ் அப்படி முடியலன்னா வீட்டுக்கு வர அன்பர்கள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இன
இப்ப அவருடைய சம்பாத்தியம் போறோம் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா போதும்னா அதுக்குள்ள நின்றுடலாம் இன்னும் 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 ஃபியூச்சர் பிளான் ஒரு சில இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் நாங்க வீட்டுல மேல நல்ல மாடி நல்ல பெருசா இருக்கு நல்ல அந்த ட்ரஸ்ட்ல எங்க ட்ரஸ்ட் தெரியும் கோமதிக்கு அதாவது மெயின் ரோட்ல இருக்கனால ஜிஎஸ்டி ரோட்ல இருக்கனால எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பஸ் சவுண்டஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருக்கு அது இல்லாம கம்ப்யூட்டரு எல்லாம் அங்க தையல் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அதனால பயிற்சி எல்லாம் வச்சாங்கன்னு சொன்னா அந்த குழந்தைங்க எல்லாரும் அங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கக்கூடிய தன்மை எல்லாம் சரி இதனால நம்ம வீட்டுல நல்ல இன்னொரு ஒன் இயர்ல நல்ல மேல இது போட்டு நல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி நம்ம வீட்டுல அது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ரோட்ல இருந்து இருக்கும் அதனால அங்க வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா வாட்டருக்கு பிரச்சனை கிடையாது சங்கத்துல கொஞ்சம் வாட்டர் எல்லாம் பிரச்சனையா இருக்கும் அதனால இதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ட்ரெஸ்ட நம்ம வீட்லயே நல்ல டெய்லி மெடிடேஷன் நடக்கிற மாதிரி மாத்திக்கலாம் அப்படி அப்ப இதெல்லாம் பொருளாதாரம் நிறைவா இருக்கிறதுனால தானே நம்ம தேவையை மீறி சமுதாயத்தினுடைய தேவையை பற்றி சிந்திக்க முடியுது அப்போ இந்த அளவுக்கு உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு அறிவாச்சி தரம் சொல்லக்கூடிய நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்ப அதை முறையான வழியில பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கும் நல்ல முறையில இருக்கும் அதே சமயத்துல சமுதாயமும் சிறப்பான முத்தலம் இருக்க முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அதனால என்ன செய்யலாம் அதை பத்தி ஒரு பண்ணிக்க தேவையில்லை போதும் என்ற மனமே பொன் செய்ய மருந்து எந்த அந்த அளவுக்குள்ளாக என்னுடைய குடும்பத்தையும் என்னுடைய குழந்தைங்களையும் எப்படின்னா பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை அமைத்துக் கொள்ள முடியும் அதனால உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதாரம் சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்றுலையும் எந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுடைய ஒருவருடைய கடமாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்த செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா யாரு குடும்பத்தை நிர்வாகம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களுடைய அறிவுதான் நிர்வாகம் செய்ய வேண்டுமே தவிர உணர்ச்சி எந்த விதத்திலயும் நிர்வாகம் செய்யக்கூடாது அப்பா கிட்ட போனா அவரு அவ்வளவுதான் அவர்கிட்ட காட்டினாலே இன்னைக்கு தாங்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது பின்னாடி எதுக்கு ஒரு பெரிய தவறு நடக்கிறதுக்கு அதுவேதான் சான்ஸா இருக்கு ப்ராக்ரஸ் கட் காட்டினா அப்ப அடிப்பாரு அப்படின்னு தெரியும் என்ன செய்யறான் அவனே கையெழுத்து போட்டு போயிடுறான் அப்ப ஏன் தப்பு தவறு த நடக்கிறதுக்கு யார் தூண்டுதெல்லாம் இருந்தது நந்தன தூண்டுதெல்லாம் இருந்தோம் அப்ப இது போல எல்லாம் அப்ப அப்ப அங்க என்னது வெறும் உணர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையிலதான் அதுதான் இன்னும் ஒரு சில வீடுகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவரு தலையை கண்டுட்டா போறோம் எல்லாம் பொட்டி பாம்பு மாதிரி அடங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் அந்த பக்கம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் இது எங்களுடைய உண்மையான சொரூபமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அது வரைக்கும் ஒரு நடிப்பு தானே பயப்படுற போல ஒரு நடிப்பு தானே இருந்துச்சு அப்படி இல்லாம அறிவு கண் கொண்டு ஏன் அப்படி எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல நம்ம கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா சிறப்பான விதத்துல இருக்க முடியும் அப்படி உணர்ச்சினால நீங்க கும்பகோணத்துல ஒரு லெக்சரர் ஒருத்தர் அவர் நல்ல எப்பவுமே டென்ஷனா இருக்கக்கூடியவர் அந்த குடும்பத்துல பாவம் எல்லாரும் பாடக்கூடிய பாட அவரோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தார் எப்படியாவது அவரை கொண்டு போய் நல்ல சங்கத்துல சேர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரை இழுத்துட்டு வந்தாரு சங்கத்துக்கு சரி மன்றத்துக்கு வந்தாரு அகத்தா இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணாரு அட்டன் பண்ணிட்டு சினம் தவிர்த்தல் அப்படிங்கிற டாபிக் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவான டாபிக் இல்லையா அதை அட்டன் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போனாரு பெரும்பாலும் அந்த டாபிக் முன்ன எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங்ல தான் வரும் இப்பதான் அந்த பீரியட் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால அது மறுநாள் காலையில் வருது முன்னாடி எல்லாம் ஈவினிங் வரும் அதை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனாரு போயிட்டு ரொம்ப எப்பவுமே தடதடப்படா வீட்டுக்கு வர்ற வீட்டுக்காரர் ரொம்ப சாந்தமா உள்ள நோயினா அந்த அம்மாக்கே வர ஆச்சரியம் நம்ம வீட்டுக்காரர் தான் வர்றாரா அப்படின்னு சொல்லி சரி சொல்லிட்டு அவர் போய் அவரோட வழக்கமான வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தாரு அந்த மாதிரி டிஃபன் எடுத்து வச்சாங்க வச்சோன்னா அவர் வந்து டேபிள் முன்னாடி உக்காந்துறாம் உக்காந்துட்டு அதை சாப்பிடவே இல்லையா பேசாம உக்காந்துருந்தாராம் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்களா சாப்பிடுங்க நான் உங்களுக்காக தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கேட்கணும் பேசணும் அப்படின்னா சரி சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துல நான் உன்னை எத்தனையோ முறை திட்டி இருக்கிறேன் எவ்வளவு எல்லாம் பேசியிருக்கேன் சமயத்துல கை நீட்டி கூட அடிச்சிருக்கேன் நான் உன்னை ஆனா நீ பொறுமையா இருந்தியே உன்னால எப்படி பொறுமையா இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா அப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க இங்க இந்த உலகத்துல ஆண்கள் வந்து பெண்களை திட்டுறதுக்கு அடிக்கிறதுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் இந்த மாதிரி நாங்க பண்றதுக்கு நான் லைசன்ஸ் கொடுக்கல ஆனா நீங்க பத்து முறை மனசுக்குள்ள நீங்க பத்து முறை நல்லா வாங்கிட்டு என்ன திட்டுறீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்க ஸ்க
பஞ்சம் சொல்லக்கூடியது எங்க அதை கடைசியில கொண்டு போய் விடுன்னு கேட்டீங்கன்னா தற்செயல் விபத்துக்கள் ஆக்சிடென்ட் சொல்லக்கூடிய விதத்துல நல்ல குடும்பம் மேலோங்கிட்டு இருந்தது திடீர்னு ஒரு சரிவு அதாவது நல்லதான் பிசினஸ் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஏன் இப்படி ஆச்சுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரத்துல நஷ்டம் இத போல இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வெளியில இல்லவே இல்ல நம்முடைய நெருங்கிய உறவுக்குள்ளாக வரக்கூடிய மன விரிசல்கள் நம்ம அக்கா தங்க உறவோ அல்லது அண்ணன் தம்பியோ கணவன் மனையோ நெருங்கிய உற ஒரே உயிர் தான் பிடிப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலை அப்ப இதுக்குள்ளாக ஏதாவது பேரங்கள் வித்தியாசங்கள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இது ஏதாவது ஒரு வகையில ஒரு பெரிய மிசரபுல ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையாக கொண்டு விட்டுடும் அதனால முடிந்த வரைக்கும் எக்காலத்தை முன்னிட்டும் உணர்ச்சி நிலையில வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை விடுத்துட்டு அறிவின் கண் கொண்டு உணர்வு நிலையான ஒரு வாழ்க்கை நிலைய ஒரு ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு கடமையில நம்ம வசித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குடும்பத்துல எந்த அளவுக்கு பொருட்களுடைய பற்று ஆடம்பர பொருளோ அல்லது நம்ம சொன்ன மாதிரி இப்ப சொன்ன மாதிரி வெறும் நகை அந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையோ சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல பாக்கலாம் அந்த ஒட்டட இது பண்ணும் போது தை மாசம் இல்லைங்களா அந்த வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்கும் போது எல்லாம் பாக்கலாம் எத்தனை பொருள் இது இனிமேல் இது தேவையே இல்லை இது திருப்பி மேல தூக்கி வைக்க கூடாது இந்த இந்த வருஷம் இதை போட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் எடுத்து எடுத்து வைப்போம் அதை எடுத்து வச்சு ஒரு ஒரு வாரம் அங்கேயே தான் இருக்காது வந்தானா கூட அதை சரி அப்புறம் பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் திருப்பி ஒரு வாரம் வச்சு அந்த பொருள் வெளியிலயா போவோம் திருப்பி பலவடி எங்க எடுத்துமா அங்கேயே தான் கொண்டு போய் இப்படி எடுத்தான்னு சொன்னா நம்ம வீட்டுல எவ்வளவு பொருள் எடுக்கலாம் இல்லைங்களா அதுல இந்த பாத்திரம் சேர்த்து வைக்கிறோம் பாருங்க பொண்ணுக்கு எப்பயோ கல்யாணம் ஆக போகுது அந்த பொண்ணுக்காக வேண்டி ஒரு பீரோ முழுக்க சுத்தம் யூஸ் பண்ணாமே எத்தனையோ பாத்திரங்களை தொடச்சு 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 வச்சு வச்சு எத்தனை பாத்திரங்கள் எவ்வளவு இது போல இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நகை எத்தனை எவ்வளவு நகை இது போல இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நம்ம அதை ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பிசினஸ்லயோ அல்லது ஒரு பல பேர்த்துக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய விதத்துல ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னு சொன்னா சிறப்பான விதத்துல இருக்க முடியும் அது மேல பொருட்கள் மேல இருக்கக்கூடிய பத்திரம் சொல்லக்கூடியத விடுத்துட்டு அது அறிவுபூர்வமான நிலையில எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துல கொஞ்சம் நம்ம பண்ணலாம் நிறைய அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எங்கர் ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தடை சொல்லக்கூடியவங்க யாரு பேரண்ட்ஸ் எங்க கூட எங்க குரோம்பேட்டர்ல ஒரு லேடி ஹெச்எம் அவங்க ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல ஹெச் ஹெட் மிஸ்ஸஸ் அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு படிப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுக்காரரு நல்ல டிஎஸ்பி அவர் அப்போ அவங்க ஒரே பொண்ணு ஒரே பையன் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு அது பாத்தீங்கன்னா மன்றத்துக்கு எல்லாம் வரும் அந்த பொண்ணுக்கு அவங்க அம்மா பண்றது கொஞ்சம் கூட பிடிக்காது அதாவது அவங்க என்ன ஒரு டிஎஸ்பினா ஒரு வீட்டை சுத்தி எத்தனை போலீஸ்காரன் கான்ஸ்டபிள்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க அந்த அம்மா என்ன விநாயகர் சுத்தினா நூத்தி எட்டு சொம்பு வச்சு அந்த வீட்டுல இருக்க விநாயகருக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இந்த பொண்ணு சொல்லும் அங்க இருக்க கான்ஸ்டபிளுக்கு ஒவ்வொரு டம்ளர் பால் ஊத்தி கொடுத்தா கூட ஒரு புண்ணியம் வரும் இந்த விநாயகருக்கு இத்தனை பால் ஊத்தி எங்க அம்மா அபிஷேகம் பண்றாங்க சொன்னா எங்க அம்மா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ற பால் சரி சொல்லிட்டு இப்படியே இது இதுக்காக அந்த அம்மா பண்ணாலும் மன்றத்துல சேர்த்துனாங்க எங்கிட்டையும் இந்த மாதிரி எதிர்த்து எதிர்த்து பேசுறான் எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ண அதனால இவனுக்கு நீங்க புத்தி மாதிரி சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ண இதுல எதை சொல்றது சொன்னா அதாவது என்னோட அப்பா வந்து இதுல வந்து கவர்மெண்ட் பாய்ஸ் ஸ்கூல்ல ஒரு எச்சம் அவரு இந்த அம்மா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல எச்சம் ஒரு எச்சம் எச்சம் எப்படி சொல்ல முடியும் இந்த அம்மா மேல தப்பு சொல்ல முடியாது இந்த பொண்ணுகிட்டையும் சொன்னா அது கேட்கவும் மாட்டேன் இந்த பொண்ணு சொல்றதா ரைட்டாவும் தெரியுது நமக்கு அப்ப சரி நீ மா நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க அம்மா நல்லா வாழ்த்திக்கிட்டு வா உங்க அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மனசு மாறுவாங்க அப்படின்னு இது சொன்னாதான் மாறுவாங்க எங்க அம்மா வாழ்த்துனாலாம் மாற மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இது ரொம்ப ஆக்டிவான பொண்ணு இது அந்த பொண்ணு எம்எஸ்சி படிச்சுட்டு இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரி இது சரி இதுதான் பரவாயில்ல அன்றாட ஃபேமிலி பிரச்சனைன்னு பார்த்தா கடைசியில மாப்பிள்ள பாக்குற ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு மாப்பிள்ள பாக்கும்போது அந்த அம்மாவுக்கு அவங்களுக்கு என்ன நல்ல ஃபாரின் மாப்பிள்ள ஃபாரின்ல டாக்டரா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எய்ம் பண்ணி மாப்பிள்ள பார்த்தாங்க அதே மாதிரி மாப்பிள்ள பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்டா இது என்ன சொல்லுது அவரு பாரில்ல சாக போற பாட்டிக்கு அவரு பிரசர் பார்த்துட்டு உக்காந்துருக்காரு இந்தியால எத்தனையோ இளைஞர்கள் செத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நாடா இருக்கு ஏன் இங்க வந்து அவரு பண்ணலாம் இல்ல நான் கிளினிக் கட்டித்தரேன் எனக்கு
கொஞ்சம் சமுதாயம் மாறுற வரைக்கும் நம்ம இது கூட தான் ஒத்து போயாகணும் சமுதாயத்துக்கு கூட ஒத்துதான் போயாகும் அதனால இது போல இருக்கக்கூடிய பல பேர் இன்னும் கொஞ்சம் பேரு சேர 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 இந்த சமுதாயம் கண்டிப்பா மாறிதான் தீரும் அது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் நல்ல முறையில ஒழுங்கான முறையில இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அட்வைஸ் பண்ணி பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் மெதுவா அங்க அனுப்பிச்சு வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ குழந்தைங்களுக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய மென்டாலிட்டிய சரியான விதத்துல புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் பெற்றோர்கள் இல்ல அது வந்து ஒரு ரொம்ப வேதனையா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போல இருக்குல்ல இதுக்கு மாறாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலிஸ் இருக்கக்கூடிய என்னோட அப்பா அம்மா என்ன சம்பாதிச்சு வச்சாங்க அல்லது பேரண்ட்ஸ் எனக்கு என்னத்தை கொடுத்தாங்க எதையும் கொடுக்கல நானே தான் எல்லாத்தையும் கஷ்டப்பட்டு தேடிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விதத்துலயே இருக்கு அதனால எது வந்து நல்லது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியத பேரண்ட்ஸா இருக்கக்கூடியவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை எடுத்துக்கணும் குழந்தைங்களா இருக்கக்கூடியவங்களும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவங்க சொன்னாங்களே திரிகால நானம் தற்காலத்துல என்ன சூழ்நிலையோ அந்த சூழ்நிலையோட ஒத்து போகக்கூடிய தன்மையில வளரக்கூடிய விதத்துல இருக்கக்கூடிய அப்ப அதுக்கு நம்ம நம்முடைய ஃபேமிலியில அந்த தேவையில்லாத இதுல எல்லாத்துலயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி தேவையில்லாத அந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் இது எல்லாத்தையும் விடுத்துட்டு அறிவுபூர்வமான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை அமைத்துக்கணும் அதுக்குதான் பொருட்களுடைய பற்று தேவையில்லாத நகை பணம் அந்த மாதிரி கல்யாணம் இது போல இருக்கக்கூடிய பொருந்தாத நிலையில எல்லாத்துலயும் ஒரு பொருட்க ஆசைப்பட்டு அதை சேர்த்து வைக்கிறத விட அவசியமான இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு எது தேவை அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை அமைத்துக் கொள்வது ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அதுக்கடுத்த கணவன் மனைவிக்கு இடையில சம ஆசனம் மாதிரி சொல்லுவாங்க சரியான விதத்துல கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஈக்குவல் பார்ட் அம்மா கிட்ட அப்பா குழந்தைங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்க அம்மா போய் ஒரு அடி விட்டுட்டு வாடா அம்மா போய் ஒரு உதவ உதச்சிட்டு வா உடனே கை கொட்டி ரெண்டு பேரும் சிரிப்பாங்க இதே போல பெரியவனாய் ஒரு உதவ உதச்சா அப்ப ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க அப்ப இந்த பழக்கம் எங்க நம்ம உருவாக்குனது 